Tudo começou, faz muito tempo, num cemitério do sertão de Lages. Naquela distante morada dos mortos, eu pisei em uma saliência no chão. Era um pequeno Cristo soterrado, comido pelo tempo, finamente entalhado em madeira. Não tinha os braços. Em seu abandono, estava o Cristo, enfim, liberto da cruz. Desde então, o Cristo dormia em relicários das casas que habitei. Nestas semanas castigadas pela epidemia global e pelas chagas vivas do nosso corpo arcaico chamado Brasil, resolvi libertar os monstros dos armários. Rompi o sono de décadas de uma bigorna que serviu ao bisavô e ao avô, ambos ferreiros. Entrei a bater ferros que eu guardava, imaginando uma nova morada para o meu Cristo estraçalhado. Tendo como base uma raiz lapidada, fui acoplando os metais à madeira, entre outros componentes óticos e eletrônicos de aparelhos que eu consumi, cúmplices tecnológicos da minha história. Tudo vai resultando em uma espécie de baleia cósmica, um leviatã. Talvez a insinuação do mito bíblico de Jonas, viajando no ventre do monstro marinho. Ou seria o cachalote branco, da saga de Moby Dick. Eu não sei se ao fim dessa jornada poderei chamar o resultado de escultura. Mas o devaneio salva-me do real. Agora estou aqui, noite adentro, frio, entre a bigorna e o caos da bancada de marceneiro. Em silêncio, ali, o Cristo devorado, ancorado em ferros nas entranhas da minha baleia. Leviatã e eu. <risos>